，我倒是要说说你，珊珊，你怀孕可是超过三个月了，最近家里事情太多，所以没有人注意到你的肚子。我想，天狼早就忘记我是孕妇这件事情了。我到生的时候肚子都没大起来，他都不会看到的。他心里只有那个穆青林，你就不担心爸问起吗？那我怎么办？在肚子里塞个枕头吗？在肚子里塞个枕头就不会被人看穿吗？我的意思，是要你真怀孕才行。真怀孕，雪晴姐，说出来不怕你笑话。从结婚到现在，段天朗压根儿连碰都没碰我，我想这辈子都不会怀孕。天朗，天朗，拜托你，无论听到什么都别激动，想想爸，别让他担心了。你早就知道了是不是？你知道了还帮着他来骗我，要不是因为这个莫名其妙的谎言，我早就和心灵在一起了，也不会发生现在的一切。对不起，天朗，都是我的错，我给你道歉。可是你别着急。当心身体，身体最重要。珊、啊、珊，我明天就离婚。天狼，珊珊，珊珊，雪晴，天狼已经知道了，你就别插手了。你让他们自己解决。最近家里事情太多了，我不想让家里再出事情了。工作和事业的事情已经让你够累了，雪晴，你需要多休息。管不了的事你就别管了。如果你真的担心的话，我去找天朗和珊珊谈一谈。你早点休息。天朗现在心不在焉的。集团的事，还都得靠你呢。身体，没想到最后，在我居珊珊身边的，竟是我平时最瞧不起的人。看来我看人的眼光真的是有问题。我说过，我们在段家的处境差不多。如果你愿意相信我，可以跟我谈一谈吗？现在根本就由不得我。在段天朗的眼里，我就是一个破坏他幸福的罪人。这是什么？这是青云的笔记。看出来了。这是青灵写给段天朗的情书，怎么会在你这儿？我也是无意中发现的。那天我看见段天朗和青灵一前一后从书房走出来，就有所怀疑。我猜青灵其实早就恢复记忆了，你不也这样怀疑吗？从那个时候开始。他们两个就暗通款曲，勾结在一起了。怎么会这样？青灵想要报复我们，所以假装失忆。天朗爱她，所以就由着她演戏。没错，一定是这样。看来我真的是没猜错。你不用觉得理亏。该心虚的
是那对狗男女才对。你怎么这么晚还回来呀、啊？跟天狼吵架了？你怎么哭了？发生什么事了？爸，你要替我做主啊！发生什么事了？段天狼他知道我假怀孕的事了，还说要跟我离婚，可是他自己早就背着我，偷偷的跟穆青林在一起了。穆青林？嗯。他不是已经失忆了吗？和雪晴的老公在一起吗？没有，他是装的。其实他早就恢复记忆了，一直瞒着我们，把我们都给骗了。爸，你看，这就是他和天朗偷情的证据。这什么呀？穆青林写给天朗的情诗。这个你是从哪儿弄来的？丁海给我的。丁海，雪晴的老公。现在他们证据都有了，爸，你得帮帮我，不能被他们两个白白这么给耍了。他敢？谁要是敢欺负我居士平的女儿，我让他付出代价。丁海，他为什么这么做？难道他在打珊珊的主意？还是说……哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呀，我排兵布阵了这么久，终于能找到挥舞的那把刀了。丁海来的正好。爸，你说什么呢？宝贝儿，你放心吧。你就等着看吧。爸，天朗给我打电话了，我怎么办？先晾着他，不用理他。爸，天朗给我发微信说，让我明天到民政局跟他离婚。宝贝儿，你最近哪儿都不要去，就待在家里。也不要去段家，更不要见段家的任何人。段天狼，我要让你付出代价。您请。谢谢珊珊，你终于出现了。这段时间你都去哪儿了？怎么都不跟我联系呢？哼，你还会关心我？我当然会关心。不过你不相信也无所谓。黄鼠狼给鸡拜年。嗯、我不是跟你说过吗？以后别踏进我居家半步。我来时有话要说，说完我就走。居叔叔，你手上的股份话语权是怎么拿到的？你心里很清楚。看在我们两家这么多年交情的份上，我会再给你们一次机会的。放手。<笑>叔叔，你跟珊珊还没离婚呢。段天狼，你是来求我的。就得有个求人的态度，我是不会求你的，更不会把正太拱手让给你
，就凭你，还是凭你伯父手上那百分之四十的股份？哼，你别忘了，我是正太的副董。那我们走着瞧吧。我是不会离开正太的，我一定会替我父亲把正太重新夺回来。等一下。这是你之前给我的离婚协议书，我已经签好了，我同意跟你离婚。谢谢。不用谢，能得到一半的股份，我也没什么吃亏的。你在说什么？你以为我随随便便就会跟你离婚呢？这协议书上写的清清楚楚，你最好看好。只要你一签字，你段天朗手里百分之十的正泰股份，我居珊珊可就有一半了。不可能，你休想！就凭你的态度吗？我们会通过诉讼的方式来得到你的股权。你们尽管试试看。<笑>你凭什么这么理直气壮？我手里可是有你跟穆青林通奸的证据。看到时候到了法庭上，法官会帮谁？珊珊。你可不要胡说！我和秦林是清白的。清白，哼！这就是你跟穆青林通奸的证据。嗯、段天朗，秦林对我还有心，他还爱着我。秦林，我一定会找到你。跟你在一起？怎么，无话可说了？好，我答应你，我答应你给你百分之五的股份，跟你离婚。不过，我也有个条件。什么条件？这个，我要拿走。我相信，你不会拒绝这笔交易吧？协议书，我会签完字之后交给律师。的股份去换穆青林的一封情书，我到底算什么？我到底算什么？不要哭，哭你就输了。你放心，我一定会让他知道代价是怎么付出的